ഹൈ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു വീലിയൻ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തുടക്കം ഇടുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കല്ല ഇത് സെക്കൻഡ് പേജിലേക്ക് വരും ഓക്കെ എല്ലാ വർഷവും ജാനുവരി ഇരുപത്താറിനാണ് നാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് ജാനുവരി ഇരുപത്താറാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജാനുവരി ഇരുപത്താറ് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജാനുവരി ഇരുപത്താറിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജാനുവരി ഇരുപത്താറാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാം ഓക്കെ എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജാനുവരി ഇരുപത്താറാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു ചോദ്യം വരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജാനുവരി ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഈ ജാനുവരി ഇരുപത്താറാണ് ഐ എൻ സി എൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം പാസ്സാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജാനുവരി ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി രാഷ്ട്രത്തലവനായിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓക്കെ അത് പഠിച്ചു നോക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി രാഷ്ട്രത്തലവനായിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രത്തലവനാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായി സോറി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണമെന്ന് ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്ര രാഷ്ട്രതലവന്മാരെ എലക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതികളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ നേരിട്ടല്ല അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷനാണ് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ എം പിമാർക്കും എം എൽ എമാർക്കും വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കത് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എം പി ഇലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ ഇലക്ഷന് ജയിപ്പിച്ച് വിടുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടല്ലോ അവരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ നമുക്ക് പകരമായിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രപതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടാണ് പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തു കൂടാ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷനും ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷനുമാണ് പ്രസിഡൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിനെ ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേ കേട്ടോ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമുക്കതിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തിൽ അധികാരം എങ്ങനെ നടക്കണം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രമാണത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളും തത്വങ്ങളും നിയമങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ആധികാരിക പ്രമാണമാണ് അതിൻ്റെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിലും ഭരണം നടക്കുന്നത് ഒരു ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് ഭരണഘടന എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളടക്കങ്ങളോ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമബിളുണ്ട് പിന്നീടുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പ്രിൻ്റ് അടിച്ച പുസ്തകമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഈ പറയുന്നത
രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന രൂപീകൃതമായത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്ര ഇതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തണം അപ്പോൾ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത കാര്യ വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ പരി പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഈ പഠിക്കുന്ന എസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എല്ലാത്തിലും പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോവുക ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണം ഓക്കെ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക നിയമ നിർമ്മാണ സഭ ഭരണഘടന നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ് സിൻഹയായിരുന്നു താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് നമ്മുടെ നിയമ നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കണം അന്ന് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ് സിംഗ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഓർത്ത് വെക്കണം അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ സച്ചിദാനന്ദ് സിംഗ വരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി നമ്മുടെ സച്ചിദാനന്ദ് സിംഗ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ട് സച്ചിദാനന്ദ് സിംഗ അതിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് വരാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു ആരാണ് പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക നിരവധി കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഇത്തരം കമ്മിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് ഭരണഘടനയുടെ കരട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടനാ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഈ ക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഭരണഘടനയുടെ കരട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഏതാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓക്കെ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കരട് തയ്യാറാക്കിയ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണെന്ന് പഠിച്ചു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ച വിധത്തിൽ കമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും ശേഷം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകി അപ്പോൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള സമയമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാണ് ആദ്യ സമ്മേളനം തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് എന്നാണ് അവ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കരടിന് അംഗീകാരം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റുകളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നാൽപ്പത്തി ആറിലുള്ള ഡേറ്റും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഡേറ്റുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ എന്താകും ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഡേറ്റുകൾ
നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ആദർശങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം കാവ്യാത്മക ശൈലിയിൽ എഴുതിയത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖം എഴുതിയ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സത്തയും ഭരണഘടനയുടെ താക്കോലുമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സത്തയും ഭരണഘടനയുടെ താക്കോലും എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രിയാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഭരണഘടനയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യവും ആമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു കൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡയഗ്രാമത്തിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരാനും മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയാമബിൾ നോക്കാം ഈ പ്രിയാമബിൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഒന്ന് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് വഴിയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭരണഘടന നിങ്ങൾ ഇതല്ല ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമുൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരും അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ നമ്മുടെ അമെൻമെൻറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പരമാധികാര പതി സോറി പരമാധികാര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക് ആയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്വ മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്നാക്കി ഓക്കെ അതായത് സൗവേറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓക്കെ എന്നാക്കി മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റും വന്നപ്പോൾ വന്ന മാറ്റമാണിത് പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്ത ജ മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്നാക്കി മാറ്റി അതിന് മുമ്പ് വരെ പരമാധികാര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന ആയിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നീട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ പ്രിയാമബിളി പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് ഓക്കെ നീതിയ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ സാഹോദര്യം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹോദര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രിയാമ്പ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഓക്കെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവർ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് പ്രിയാമ്പിളിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആമുഖത്തിലുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ നീതിയ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യത്വം ഓക്കെ ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡയഗ്രാം നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്നാണ് പോയത് ഓക്കെ പര പരമാധികാരം പരമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗവേറിൻ ഓക്കെ സൗവേറിനെയാണ് നമ്മൾ പരമാധികാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രത്തിനുള്ള അധികാരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പരമാധി രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സൗവേറിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്താണ് സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ അസമത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് മതേതരത്വം സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെയാണ് സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് മതേതരത്വം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യുലർ ഓക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും പൗരന്മാർക്കുള്ള അവകാശം ഓക്കെ രാഷ്ട്രം ഒരു മതത്തോടും വിവേചനം കാണിക്കത്തില്ല രാഷ്ട്രത്തിന് ഔദ്യോഗിക ഔദ്യോഗിക മതമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് മതേതരത്വം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യുലർ
എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബേർട്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് വാക്കുകൾ ഓക്കെ ജസ്റ്റിസ് ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഈ നാല് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ജസ്റ്റിസ് ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി അത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഏതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും സാഹോദര്യത്വം ഫ്രട്ടേണിറ്റി അതിന് മുമ്പ് നീതിയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നാല് വാക്കുകൾ നീതി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം പിന്നെ എന്താണ് നീതി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സ്വാഗോദരിതം ഓക്കെ ജസ്റ്റിസ് ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കല് ലിബേർട്ടി ഓഫ് തോട്ട്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പിന്നെ ഫ്രട്ടേണിറ്റി അഷ്യൂറിങ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനുള്ള ഈ നാല് വാക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ മലയാളം വേർഷനുള്ള നാല് വാക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റിസ് ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രിയാമപ്പോഴുള്ള നാല് വാക്കുകൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യം വരും ഓക്കെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും നീതിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും സാഹോദര്യവും ഓക്കെ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് റിപ്പീറ്റിൽ റിപ്പീറ്റിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പാർലമെൻ്ററി സമ്പ്രദായം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നിയമവാഴ്ച സംയുക്ത വ്യവസ്ഥ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അപ്പം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് നിയമവാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ സംയുക്ത വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ് സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ആണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാമതായിട്ടുള്ളതാണ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്ററി ഭരണ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായമാണ് ഓക്കെ എന്താണ് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായം രാജ്യ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ താങ്കളുടെ പ്രതിനിധികളെ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് താങ്കളെ ഭരിക്കേണ്ടവർ ആരാന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഓക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെന്നവർ ചേർന്ന് ഒരു ജനപ്രതിനിധി സഭയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ പ്രതിനിധി സഭ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കുറേ അധികം ആൾക്കാരുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ രണ്ട് പ്രതിവർഷം കാണും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഭരണപക്ഷം കാണും ഇവരെന്താകുന്നു ഒരു ജനപ്രതിനിധി സഭയാകുന്നു അതിലാരാ ജനപ്രതിനിധി സഭയാകുന്നത് ഭരണപക്ഷമാണ് ഓക്കെ അവർ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവ ഇത് പിന്നീട് പാർലമെൻ്റ് എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് മാറുന്നു ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും വരുന്നു ലോക്സഭയിലേക്ക് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആൾക്കാർ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചേർന്നാണ് പാർലമെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ലോക്സഭയിലേക്കും രാജ്യസഭയിലേക്കും പോയിട്ട് നമ്മൾ ഭരണം നടത്തുന്നു ഓക്കെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധി സഭയിലോ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധി സഭയിലൂടെ ഭരണം നടത്തുന്ന സംവിധമായ സംവിധാനമാണ് പാർലമെൻ്ററി ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധി സഭയിലൂടെ ഭരണം നടത്തുന്ന സംവിധാനമാണ് പാർലമെൻ്ററി ഭരണ സമ്പ്രദായം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ആ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്ററി ഭരണ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് പാ ബേസിക്കലി ഇത്രയുള്ളു പാർലമെൻറ്റ് കാണും ആ പാർലമെൻറ്റിലേക്കുള്ളവരെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു ആ പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും കൂടെ ചേരുന്ന സമയത്ത് ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ടിനും മുഖ്യം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്
ഭരണാധികാരികളുടെ മേലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജനങ്ങളാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അധികാരികളുടെ മേലെ നമുക്കുള്ള അധികാരമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവകാശം ഓക്കെ അത് പക്ഷേ എല്ലാവരും നന്നായിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഭരണാധികാരികളുടെ മേൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരവും നിയന്ത്രണവും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികളിലൂടെ പാർലമെൻ്ററി ഭരണ സമ്പ്രദായം ഉറപ്പാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാർലമെൻ്ററി ഭരണ സംവിധായം വഴി ജനങ്ങൾക്ക് അധികാരികളുടെ മേലെ അധികാരം നൽകുന്നു ആ കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഭരണത്തലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ഫ്രാൻസ് ഇതിന് ഉദാഹരണം അതിന് വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തലവനുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രസിഡൻറ്റിന് നമ്മൾ നേരിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എം എൽ എമാരും എം പിമാരും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര തലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നേരിട്ട് ജനങ്ങൾ പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തായിട്ടുള്ളതാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനും പൗരന്മാരുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികസനത്തിനും വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പൗരന്മാർക്ക് നിഷേധിക്കാതിരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പൗരന് ഹൈക്കോടതികളെയോ സുപ്രീം കോടതികളെയോ സമീപിക്കാം അപ്പോൾ മൗലിക അവകാശങ്ങളിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് വയലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിനെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ കോടതിക്ക് പൗരൻ്റെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന നൽകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സ്വമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം ഇക്വാലിറ്റിക്കുള്ള അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം അതുകൂടാതെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായിട്ടുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായിട്ടുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇത് ആറെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ പണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ആറെണ്ണമായിട്ട് ചുരുങ്ങി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് എടുത്ത് കളഞ്ഞു ആ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ആറ് മുതൽ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്ന് എ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യമായി സൗജന്യവും നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം എന്നുള്ള മൗലിക അവകാശം പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്ന് എയിലാണ് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൾസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം അത് സൗജന്യമായിട്ട് നൽകണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം വിദ്യാഭ്യാസം അവകാശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗുണമോന്മയുള്ള പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് രാഷ്ട്ര ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ഒന്നായ സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ്റെ ലോകയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ കാര്യം ബാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അടുത്തായിട്ടുള്ളതാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന്
ഭരണഘടനയെയും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആദരിക്കാനും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പൗരന്മാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ പൗരനും അവകാശങ്ങൾ സോറി ഓരോ പൗരൻ ഓരോ പൗരനും അവകാശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സമൂഹം സുഗമമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അവകാശങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇത് കഥയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ആസ് ഓക്കെ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് ഏയിലാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോർത്ത് വെക്കണം സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് വന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യർ അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഭരണഘടനയും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആദരിക്കുവാനും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ സാംസ്കാരികവും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പൗരന്മാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി എസ് പി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം തത്വങ്ങളെയാണ് രാഷ്ട്രത്തെ ഭരണത്തിനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടം തത്വങ്ങൾ രാഷ്ട്ര ഭരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശകങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവയാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അതായത് ഒരു രാജ്യം നമുക്ക് അന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയം അന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി കാരണം നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന കുറേയധികം നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അന്നത് പറ്റിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ കാലം മെച്ചപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് നടപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡി പി എസ് പിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ നിയമമാക്കണമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീക്കും സ്ത്രീ പുരുഷ വേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം അനുവദിക്ക അനുവദിക്കണം രാജ്യത്തെ വനങ്ങളെയും വന്യജീവികളെയും പരിരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക ദേശീയ പ്രാധാന്യവും ചരിത്രപരവുമായുള്ള മൂല്യവുമുള്ള എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത് ഈ നാല് പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും ഇത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഡി പി എസ് പിയിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും രാഷ്ട്ര പുരോഗതിക്കും നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ബാക്കി കഥകൾ പോലുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക റീഡ് ചെയ്തേക്കും ഓക്കെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെട്ടാൽ കോടതിയെ സമീപിച്ച് പരിഹാരം തേടാമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി കോടതിയെ സമീപിക്കാനാകത്തില്ല ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും ഇച്ഛാശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അല്ല സോറി നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അത് ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് നിയമ വാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ഓഫ് ലോ എല്ലാവരും ജനങ്ങൾ സർക്കാർ മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ ഇതിനെല്ലാം മുകളിലാണ് നമ്മുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നിയമ വാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല എല്ലാവരും നിയമത്തിന് വിധേയ വിധേയരാണ് ജനാധിപത്യ ചിന്തയുടെ വളർച്ചയോട് കൂടിയാണ് നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയം ഉയർന്നു വന്നത് നിയമവാഴ്ച അതിൻ്റെ പരിഷ്കൃതവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ വികസിച്ചു വന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എല്ലാ ആധുനിക ജനാധി
നിയമമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ബില്ലാണ് ഫഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് അപ്പോൾ ഫഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് എന്നാവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് എന്നാവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ജനവിഭാഗക്കും ഭക്ഷ്യ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ നിയമം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫെഡറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രത്തിനും ഏകദേശം ഒരേപോലെ അധികാരം നൽകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് അധികാരം പങ്കിട്ട് നൽകുന്ന ഭരണ രീതിയാണ് ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സംയുക്ത ഭരണവ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫെഡറൽ അല്ല അമേരിക്ക ഒരു ഫെഡറൽ രാജ്യമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യ പല കാര്യങ്ങളിലും കേന്ദ്രത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ അധികാരങ്ങളെ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളത് കേന്ദ്രത്തിനുള്ളത് കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഫെഡറൽ എന്നുള്ള രീതി നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ എന്നാലും ഫെഡറലിൻ്റെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും പിന്നെ ഈ എൽ എസ് ജിസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവരും കൂടി അധികാരം പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത ഭരണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സംയുക്ത ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാ അധികാരവും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ യൂണിറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് യൂണിറ്ററി ബയസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യേനെ പറയുന്നത് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് യൂണിറ്ററി ബയസ് എന്നൊക്കെ ഫെഡറലോ ആണ് പക്ഷി പറഞ്ഞാൽ അധികാരങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കേന്ദ്രത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാനമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കേന്ദ്രം ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയ സംസ്ഥാനം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആ സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തമായിട്ടും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പരമാധികാരം നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ആണ് വെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ സംയുക്ത വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഏക യാ ഏക സോറി അതിനെ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചെടുക്കുക അതിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഏകയാന്ത ഭരണ വ്യവസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ ചില വാക്കുകൾ എനിക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വ്യത്യസ്തവും പ്രാദേശിക വൈവിധ്യവും നിറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഈ വൈവിധ്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൾ രാജ്യത്തെ ഒന്നിച്ച് നിർത്താൻ ഫെഡറൽ സംവിധാനം സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളതും യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളതും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അമേരിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു അമേരിക്ക ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ആണ് കാരണം അവിടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്കത് ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും യൂണിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഫെഡറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യ അതിന് അധികാരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫെഡറലുമാണ് ആ കൂടെ തന്നെ യൂണിറ്ററിയുമാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അടുത്താണ് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക ഓക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയും എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ് ഓക്കെ ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഓക്കെ അത് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനകളുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രസീൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണഘടനയുള്ളതോ നമ്മുടെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ എൻ ബി എഫ് ഐ എൻ ബി എഫ് ഐ എന്നുള്ള കോഡ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ എൻ ഫോർ ഏതാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ബ
ഭരണഘടനയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ജുഡീഷ്യറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോടതികളിൽ നടക്കുന്ന അതായത് കോടതികളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോടതിക്കുള്ളിലും ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു ഓക്കെ പൗരന്മാർ അത് അത് കൂടാതെ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നീതിന്യായ സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുകയും നിയമ സംരക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ചുമതല ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭ അതായത് ലെജിസ്ലേച്ചർ കാര്യനിർവ്വഹണ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നും സ്വാ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെ സ്വാധീനതയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി എന്താ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രമാണ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷതയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരം നമ്മുടെ നീ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ നിയമ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നിന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ അവരാണ് നമ്മുടെ നീ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ഗവൺമെൻറ്റിലെ ജോലിക്കാരുണ്ട് അവരാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് നമ്മുടെ കോടതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടപെടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെയും ലെജിസ്ലേച്ചർ കാര്യനിർവ്വഹണ വിഭാഗത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി എന്തായാലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കോടതികൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് മുൻസിഫ് കോടതികളും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളും ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സബ് കോടതി പിന്നെ ജില്ലാ കോടതി ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി എന്നീ രീതിയിൽ കേട്ടോ പിന്നെയാണ് അടുത്തായിട്ടുള്ള ഭരണഘടന ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ളതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നോ ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം മൗലികമായിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലെന്നും പിന്നീട് മൗലികാവകാശമാക്കിയതാണെന്നും നാം നേരത്തെ പഠിച്ചുവല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശം ഭരണഘടനയിൽ എവിടെയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ സോറി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശം ഏതോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കണം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആണ് എന്താ വന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായിട്ട് മാറിയതെന്ന് മാറിയതെന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പാർലമെൻറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഉള്ളതാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അമൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് നന്നായി പഠിക്കാൻ കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൺപത്താറാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഫണ്ടമെൻ ഈ പറ സോറി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്താറാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഒഴിവാക്കലുകളും നടക്കാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതും എടുത്ത് മാറ്റുന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് എൺപത്താറാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായിട്ട്